హలో ఎవ్రీ వన్ సో మనము మాక్ టెస్ట్ వన్ కండక్ట్ చేసుకున్నాం కదా సో మాక్ టెస్ట్ వన్లో చాలామంది బిట్స్ కొన్ని తప్పులు పెట్టారు మనం అవి మళ్ళీ ఎనలైజ్ చేసుకుందాము ఏమేమి తప్పులు పెట్టాం అన్నది ఎందుకంటే మీకు ఒకసారి రివిజన్ అయినట్టు ఉంటుంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ తెలుస్తుంది ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా తెలుస్తుంది కాబట్టి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద ఫాలోయింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ కాన్వర్జెంట్ ఇవల్యూషన్ ఎక్సెప్ట్ సో ఎక్సెప్ట్ కాన్వర్జెంట్ ఇవల్యూషన్ అంటే వీడు ఇండైరెక్ట్గా ఏమడుగుతున్నాడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద డైవర్జెంట్ ఇవల్యూషన్ సో క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఆప్షన్ సి సో ఫోర్ లిమ్స్ ఆఫ్ వేల్ అండ్ బ్యాట్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి డైవర్జెంట్ ఇవల్యూషన్కి ఎగ్జాంపుల్స్ సో దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి మిగిలిన వాళ్ళని కాన్వర్జెంట్ ఇవల్యూషన్ కింద వస్తాయి మీరు కావాలంటే ఎన్సీఆర్టీ ఎగ్జాంపుల్స్ డైరెక్ట్ విట్స్ అవి కూడా సో మీరు కావాలంటే అందులో కూడా చూడొచ్చు ఇంకొకటి ఏంటంటే వాట్ ఈస్ కామన్ బిట్వీన్ ఎపినెఫ్రిన్ అండ్ హిస్టమిన్ సో కామన్ ఏంటని అడుగుతున్నారు కెటకాల మెన్స్ కెటకాల మెన్స్ అంటే కాదు ఎందుకు కెటకాల మెన్స్ అంటే ఎపినెఫ్రిన్ నాన్ ఎపినెఫ్రిన్ వస్తుంది కానీ హిస్టమిన్ రాదు దే ఆర్ సెక్రెటెడ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ గ్లాండ్ సో ఇది కూడా తప్పే దే ఆర్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ ద ఎమైనో యాసిడ్స్ ఎస్ ఇది కరెక్టే దీస్ బోత్ ఆర్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ ద ఎమైనో యాసిడ్స్ ఎపినెఫ్రిన్ కనుక చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ ద ఎమైనో యాసిడ్ టైరోసిన్ అదే హిస్టమిన్ కనుక చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ ద హిస్టడిన్ అనే ఎమైనో యాసిడ్ నుంచి వస్తుంది సో బోత్ ఆర్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ ద ఎమైనో యాసిడ్ so the option c is correct ఫంక్షనల్ రిసిడ్యుయల్ కెపాసిటీ ఫంక్షనల్ రిసిడ్యుయల్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటి అసలు ఎన్సీఆర్టీలో మనం చూసుకుంటే వాల్యూమ్స్ ఉంటాయి కదా అంటే టైడల్ వాల్యూమ్ ఇన్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ ఎక్స్పిరేటర్ రిసర్ ఎక్స్పిరే ఎక్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ రిసిడ్యుయల్ వాల్యూమ్ ఈ వాల్యూమ్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకుంటే వచ్చేవే కెపాసిటీస్ ఇక్కడ ఏ కెపాసిటీ గురించి అడిగాడు ఫంక్షనల్ రిసిడ్యుయల్ కెపాసిటీ సో ఈ ఫంక్షనల్ రిసిడ్యుయల్ కెపాసిటీ అనేది ఎక్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ అండ్ రెసిడ్యుయల్ వాల్యూమ్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చేది ఫంక్షనల్ residual capacity so the answer what is same out of the blue option b out of the matter are they tidal volume and inspirator reserve volume and now and go are the inspiratory capacity out of the matter so ala volumes ni add up just the capacities out of the little mother bits chala important so you will be able to choose coding నెక్స్ట్ వచ్చేసి నోడల్ టిష్యూ ఆర్ మస్కులెట్ ఇన్ హ్యూమన్ హార్ట్ హ్యాస్ ఎబిలిటీ టు జనరేట్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ స్టిములై ఎక్స్టర్నల్ స్టిములై ద్వారా యాక్షన్ పొటెన్షియల్స్ జనరేట్ చేయదు అసలు సో ఈ ఫస్ట్ ది ఏ ఆప్షన్ బ్లండర్ నెక్స్ట్ అనేది టూ ప్యాచెస్ వన్ ఇన్ ఎయిట్రీ మనం అదర్ ఈ వెంట్రికల్ ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదు పర్కింజే ఫైబర్స్ త్రూ అవుట్ ద వెంట్రికులర్ మస్కులరేట్ ఇది కరెక్ట్ సో పర్కింజే ఫైబర్స్ ఉంటాయి కదా అవి త్రూ అవుట్ ద వెంట్రికల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇంకొకటి ఏంటిది ఎయిట్రియో వెంట్రికులర్ నోట్ పేస్ మేకర్ సో కాదు సైనో ఎయిట్రియల్ నోట్ కదా పేస్ మేకర్ సో ఆప్షన్ డి కూడా కాదు సో మరి ఏంటిది ఆప్షన్ కరెక్ట్ అంటే సి ఆప్షన్ కరెక్ట్ అనమాట ఎందుకంటే పర్కింజే ఫైబర్స్ టోటల్ వెంట్రికులర్ మొత్తం వెంట్రికల్స్ మొత్తం మీద త్రూ అవుట్ గా ఉంటాయి అనమాట స్టూడెంట్స్ మీకు ఇంకా నీట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ఎగ్జామ్ కి ఒక అప్రాక్సిమేట్ గా ఒక థర్టీ డేస్ అయితే ఉంది సో నేను ఆల్రెడీ మీరు ఈ థర్టీ డేస్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి టాపర్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యారు సో లాస్ట్ ఇయర్స్ లో అనే దానికి సంబంధించి నేను ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియోలో కూడా నేను క్లియర్ గా చెప్పాను సో లాస్ట్ థర్టీ డేస్ లో మీరు మినిమం ట్వంటీ మార్క్ టెస్ట్ అయితే రాయాలి అని అయితే నేను చెప్పాను సో చాలా మంది కింద కామెంట్స్ కూడా పెడుతున్నారు అన్న ఈ మార్క్ టెస్ట్ ఎక్కడ రాయాలి అనే దానికి సంబంధించి సో అన్ అకాడమీ వాళ్ళు ఏంటంటే మీకు ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్ ఫర్ నీట్ యూజీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ అయితే స్టార్ట్ చేశారు సో మీకు వీలైంది అంటే లెవెన్ ఫుల్ లెంత్ మార్క్ టెస్ట్ అయితే పెడతారు ఈ మార్క్ టెస్ట్ పేపర్లు కూడా అన్ అకాడమీలో ఉన్న టాప్ ఎడ్యుకేటర్స్ మీకు ప్రిపేర్ చేసి ఉంటారు ఫుల్గా ఎన్సీఆర్టీ బేస్డే ఉంటాయి సో ఈ ఈ టెస్ట్ కనుక మీరు లెవెన్ టెస్ట్ రాయాలంటే సో మీకు ఎంత మనీ పే చేయాలంటే కేవలం వన్ సెవెంటీ నైన్ రూపీసే మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద వన్ నైంటీ నైన్ చూపి చూపిస్తుంది కదా మళ్ళీ మీరు వన్ సెవెంటీ నైన్ చెప్తున్నారు ఏంటన్నా అని అనుకోవచ్చు మీరు నా కోడ్ కనుక యూజ్ చేస్తే విష్ణువర్ధన్ అని క్యాపిటల్ లెటర్స్తో స్పేస్ లేకుండా కనుక మీరు కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీరు వన్ సెవెంటీ నైన్ రూపీస్తోనే ఈ ప్లాన్ ని పర్చేస్ చేయొచ్చు సో అలాగే నేను మీకోసం ఏంటంటే నా ఓన్ గా టోటల్ బయాలజీ బాటనీ ప్లస్ జువాలజీ నేను అన్ అకాడమీలో క్లాసెస్ చెప్తుంటాను కదా ఆ క్లాసెస్ లో మార్క్ టెస్ట్ అయితే పెడుతున్నాను సో క్వాలిటీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఆ క్లాసెస్ లో పెడుతున్నాను అలాగే సో ఎవరైతే ఎక్కువగా రాంగ్ గా పెట్టి ఉంటారో ఆ క్వశ్చన్స్ కి
ఫస్ట్ పాయింట్స్ పెరాలి ఇన్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ లైఫ్ మీరు ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది అనమాట న్యూరల్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ కంట్రోల్లో అందులో మీరు ఒక చూస్తే క్లియర్గా తెలుస్తుంది సెరిబెల్లం ముందుగా పాయింట్స్ పెరాలి అని చెప్పి వాడు మెన్షన్ చేస్తాడు ఒకసారి మీరు చూడండి సో డైరెక్ట్ బిట్ ఇది ట్వంటీ సెకండ్కి ఆప్షన్ సి అవుతుంది వెంట్రల్ వెంట్రల్ అంటే ఏంటి ఫ్రంట్ తెలిసిందే కదా సో ఫ్రంట్ ఆఫ్ సెరిబెల్లం సెరిబెల్లంకి ముందే ఉంటుంది అనమాట ద ఆప్షన్ ఈస్ సి వెంట్రల్ టు ద సెరిబెల్లం ఇంకొకటి ఏంటంటే అనబాలిక్ స్టెరాయిడ్స్ అబ్యూసిడ్ బై ద స్పోర్ట్స్ పర్సన్ టు ఎన్హాన్స్ దేర్ పర్ఫార్మెన్స్ హ్యావ్ సెవరల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ దీస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ మెయిల్స్ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్సెప్ట్ వాడు ఏమడుగుతున్నాడు ఇచ్చిన ఫోర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంట కానీ ఒకటి తప్ప ఆ ఒకటి ఏంటిది అని అడుగుతున్నారు డిప్రెషన్ అండ్ మూడ్ స్వింగ్స్ ఇది అఫ్ కోర్స్ జరుగుతుంది డిప్రెషన్ మూడ్ స్వింగ్స్ కూడా జరుగుతుంది ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ ఇది కూడా సైడ్ ఎఫెక్టే ఇంక్రీజ్డ్ స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ ఇదే తప్పు సో స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ ఈ స్టెరాయిడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల తగ్గుతుంది కానీ పెరగదు సో ఈ సైడ్ ఇది సైడ్ ఎఫెక్ట్ తప్పు అనమాట ఇంక్రీజ్డ్ అగ్రెసివ్నెస్ అగ్రెసివ్నెస్ కూడా పెరుగుతుంది సో ఏది సైడ్ ఎఫెక్ట్ కాదంటే ఇంక్రీజ్డ్ స్పర్మ్ స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ మరి ఏది కరెక్ట్ అంటే స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ అనేది తగ్గుతుంది సో ట్వంటీ ఆప్షన్ సి టిప్లో బ్లాస్టిక్ మెటామెడికల్ సిగ్మెంటెడ్ డైషియస్ అండ్ సీలోమెట్ యానిమల్స్ ఏంటిది ఏపీస్ హైడ్రనేరియా సో ఏపీస్ అయితే కాదు నీరిస్ లోకస్టా సో నీరిస్ లోకస్టా అంటే రెండు ట్రిప్లో బ్లాస్టిక్ మెటామెరికల్ సిగ్మెంటేషన్ కూడా ఉంటుంది సో మెటామెరికల్ సెగ్మెంటేషన్ మనకి యూజువల్గా అన్నెలీడా ఆర్థ్రోపోడా అండ్ కార్డేటా ఈ మూడిట్లో కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఈ రెండు ఓకే డైషియస్ డైషియస్ నీరిస్ కూడా డైషియసే అండ్ లోకస్టా కూడా డైషియస్ ఏ లోకస్టా అంటే ఆర్థ్రోపోడా మిడతా అంటాం కదా సో అది కూడా డైషియస్సే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫెర్తిమ పోస్టమా అండ్ పెరిప్లానటం ఇక్కడ పెరిత్మ అంటే ఎర్త్వం ఎర్త్వం ఏంటి డైషియస్ మొనీషియస్ అది మొనీషియస్ కదా డైషియస్ కాదు కదా సో ఆప్షన్ సి ఈస్ రాంగ్ నీ రీసన్ పిలపిల అంటే యాపిల్ స్నైల్ మొలస్కా మొలస్కాల సెగ్మెంటేషన్ ఉండదు సో కాబట్టి థర్టీ ఫస్ట్కి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ సి ఫరి సారీ ఆప్షన్ బి నీరిస్ అండ్ లోకస్టా లోకస్టా అంటే మిడత సో ఇవి ఈ వాటి బిట్స్ అంటే మాక్ టెస్ట్ వన్లో చేసిన ఎక్కువ మంది చేసిన మిస్టేక్స్ ఇవే ఉన్నాయి సో వీటిని నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బాటనీకి ఆల్రెడీ సార్ చెప్తారు క్లాస్ క్లాస్లో సో మీరు క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి మాక్ టెస్ట్ వినండి మీకు డెఫినెట్గా ఈ మాక్ టెస్ట్ అన్నీ హెల్ప్ అవుతాయి అన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఎన్సీఆర్టీ బేస్డ్ బిట్స్ ఇస్తున్నాము సో కాబట్టి అటెండ్ అవ్వండి మీరు చేసిన తప్పుల్ని కూడా అనలైజ్ చేసుకోండి మంచిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి చాలా తక్కువ డేసే ఉంది కాబట్టి రెగ్యులర్గా మాక్ టెస్ట్ ఫాలో అవ్వండి రెగ్యులర్గా అన్ అకాడమీలో జరుగుతాయి మాక్ టెస్ట్ సో వాటిని ఇవ్వండి అండ్ అందులో జరిగిన మిస్టేక్స్ కూడా నేను జువాలజీ పరంగా నేను యూట్యూబ్లో పెడతాను సార్ బాట్ని ఇవి అన్ అకాడమీ క్లాసెస్లోనే చెప్తారు కాబట్టి ఆ క్లాసెస్కి కూడా తప్పకుండా అటెండ్ అవ్వండి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాం